ഹായ് എവരി വൺ സോ പച്ചനി സായങ്കാലം പ്രശാന്തമായ വാതാവരണം ആ പക്കനെ പച്ചനി ചെട്ടിലും ഇകോ പ്രശാന്തമായ മനുഷ്യൽ മധ്യലോ ഒക്ക അന്നി ബാണേ ഇങ്ക പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാര ഏവന മനുഷ്യ സെറ്റപ് ചെയ്തുണ്ട് ഇങ്ക ബാണേ കാനി സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് കാദ കാബട്ടി തീസേസേ രോ അത് സിനിമാ സക്സസ് മീറ്റ്ല വെട്ടുന്നു കച്ചതങ്ങ കച്ചതങ്ങ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓഫർ ബാണ്ടി കാനി ഇക്കട ഉണ്ട് ഇങ്ക ബാണ്ടേ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൻഡ് നേനു ഈ മൂവി കി మంచి ఫ్యాన్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఇది ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ లో ఒక జర్నీ వాళ్ళు కచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఈ సిచువేషన్ ని ఫేస్ చేసే ఉంటారు నాకు తెలిసి సో నరుడి బతుకు నటన అది రియల్ లైఫ్ లో కూడా చాలా మందికి యాక్టర్స్ కి అయ్యే ఒక జర్నీ సో ఇలాంటి ఒక జర్నీ లో మీరు ఏమేం చూసారు ఎలా ఎలా జర్నీ చేశారో తెలుసుకోవాలని నాకు కూడా ఎక్సైట్‌మెంట్ ఉండే సో డార్లింగ్ సో ఐ స్టార్ట్ విత్ యు సో నరుడి బతుకు నటన టైటిల్ కి తగ్గట్టు ఈ సినిమా ఉంది ఆల్్రెడీ నేను చూశాను కానీ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు హౌ డు యు ఫీల్ లైక్ నీకు ఆ స్క్రిప్ట్ వినంగానే హౌ డు యు స్టార్ట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మా మా డైరెక్టర్ గారు ఒక డెమో తీసేడండి ఫిల్మ్ ని ఓకే ఆ నేను ఆ ఫస్ట్ ఆ డెమో చూసినప్పుడు నాకు కథ కూడా చెప్పొద్దు నేను డైరెక్ట్ డేటిల్ చెప్తే వచ్చేస్తాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో తర్వాత ఇంకా ఆ మామ మాట అని మేరకు ఆయన కథ చెప్పాడు నాకు చెప్పంగానే ఎట్టి పరిస్థితి జనాలకు చెప్పాలి ఎమోషన్ అనిపించింది నాకు సో అంటే మీరు అన్నట్టుగానే ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ ఇది ఫీల్ అవ్వగలరు విన్నప్పుడు నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను సో ఎట్టి పసి చెప్పాలనిపించింది సో చేసా వినగానే అరే ఇది ఏదో నాకు రిలేటెడ్గా ఉంది ఇది మన జర్నీ అన్న ఫీలింగ్ కలిగిందా ఓకే ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారా అలాంటి సిచువేషన్ అంటే కొన్ని ఇయర్స్ ఫేస్ చేశాను ఓకే కొన్ని ఇయర్స్ ఫేస్ చేశాను దాని దగ్గరికి వస్తాను అండ్ దాన్ని పుట్టించిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్దాం సో ఎలా బ్రో హౌ ఈ లైన్ నరుడి బతుకు నటన హౌస్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీకు ఎలా అనిపించింది సినిమా చేద్దాం అనుకుని క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు నితిన్ ఎవరు సారీ అండి సల్మాన్ సల్మాన్ అండి ఎవరైనా ఈ సినిమా చూసాక అతను సల్మాన్ అనుకో నితిన్ కాదు నేను సల్మాన్ అంటే మీరే ఉంటారు సార్ డి సల్మాన్ అరవింద డిసిల్ మా తెలిసి డి సల్మాన్ ఎవరని అంటారు సో నితిన్ తో అనుకున్నారు ఫస్ట్ అలా నాకు ఇక్కడ పెద్ద కాంటాక్ట్స్ లేవు కేరళలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓ సో అక్కడ తను కెమెరా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చే సినిమా చేద్దాం అంటే ఎర్లీ ప్లాన్ చేసాం కానీ ఇక్కడ చూడాలంటే తెలుగు వాళ్ళు కావాలి కదా సో దెన్ శివ వచ్చాడు ఓ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ మాత్రం అక్కడదా ఆల్మోస్ట్ అంతే చేసి తయారు చేసింది అక్కడ అక్కడే తయారు చేసింది సో అలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట బట్ అంటే సి ఒక జానర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు తీసుకున్నది ఒక యాక్టర్ స్ట్రగుల్ని చూపించడానికి అనుకున్నారు అండ్ ఈ జర్నీ మీరు ఒక అనుకునేటప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు యాక్టింగ్ ఏమన్నా ట్రై చేయలేదు లేదా అది పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం కాలేగా యాక్చువల్ గా ఋషి మంచి యాక్టర్ యాక్చువల్ మంచి యాక్టర్ కరెక్ట్ మంచి యాక్టర్ అంటే ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ రెండు రెండు సాంప్రదాయ అలా ఉన్నారు కాదంటారు అయితే అసలు అలా ఉండండి బాబు బట్ అలా ఉంటేనే మంచి బికాస్ సెట్ లో ఫన్ ఉంటది శివ క్యారెక్టర్ ఏదైతే జర్నీ వెళ్తూ ఉంటుందో దాని తర్వాత సల్మాన్ బ్రో మీ క్యారెక్టర్ అంటే అవుతుంది ఇద్దరి కాంబినేషన్ అయితే టు గుడ్ అంటే ఒక ఆడియన్కి ఏదైనా స్టోరీ లేని ఒక ఆర్టిస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఈవెన్ నేను ఆడియన్లో మాట్లాడుతుంది యాక్టర్గా పక్కన పెడితే నాకు చాలా కనెక్టెడ్గా అనిపించి ఉండే మీ ఇద్దరు జర్నీ అక్కడ అంటే అలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండు అని అనిపించింది నాకు కూడా అంటే నాకు నా లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు అరే ఈ ఫ్రెండ్ రిలేటెడ్ అవుతుంది సో మీరు ఈ షిప్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా హౌ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే నేనైతే ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను ఓకే సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఋషితో ట్రావెల్ అవుతున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయ్యింది ఎట్లా డెవలప్ అయింది ఎలా డెవలప్ అయింది అన్ని అన్ని స్టెప్స్లో నేను ఐ వాజ్ విత్ ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ బుక్ చదివాడు అమ్మా సెవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ రెఫర క్యారెక్టర్ రెఫరెన్స్ ఏముందంటే విజువల్ ఏం లేదు ద రూట్స్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది ఆ బుక్ చదువు అది చదివిన చదివిన తర్వాత నువ్వు ఏదైతే బతుకుతావు అదే నేను లైఫ్ అని చెప్పాను సో ఆ బుక్ ఓడ్స్ అదే అంతే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్ మనకి ఒక ఫ్రెండ్ ఎలా ఉండాలని ఒక ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది కదా అలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు తెలిసి సల్ డి సల్మాన్ లాంటి ఒక వ్యక్తి యాక్చువల్ లైఫ్ లో ఉంటాడో లేదో తెలియదు ఉంటారు సో నాకు నాకు అలా అనిపించింది అంటే మనం ఎట్లా ఉండాలా ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మనకి డి సల్మాన్ లా బతుకుంటే
అండ్ హాయ్ అండి హాయ్ చాలా నీట్గా కామ్గా సో ఇండస్ట్రీకి లేడీ ప్రొడ్యూసర్ ఎంట్రీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో సో వాళ్ళు అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి సక్సెస్ రేట్లో వెళ్తుంది మీ ఎంట్రీతో ఈ సినిమా మళ్ళీ హిట్ అవుద్దాం అన్న ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ మీతో నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ తీశారు అండ్ ఆ జర్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ మూవీ హౌ ఇస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఒక డెబ్యూ మూవీ చేసినప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్ ఉంటుంది యాక్టర్స్ పరంగా వారి మీ ఇద్దరు అంటే సుకుమార్ బ్రో యాక్చువల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ సింధు మళ్ళీ మన ప్రాజెక్ట్ హెడ్ సుధీర్ వీళ్ళే ఫస్ట్ వినింది రిషి దగ్గర సో వాళ్ళే ఫైనలైజ్ చేశారు దే లైక్ డేట్ అండ్ దెన్ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత నాకు పర్టికులర్గా ఈ జర్నీలో చాలా మూమెంట్స్ ఉంటాయి మూవీలో అవి చాలా అద్భుతంగా అనిపించినాయి సో లెట్స్ గో హెడ్ అసలు అంటే ఇట్లాంటి సినిమాలే చేయాలి అనిపించే అనిపించి మీకు అంటే రిషి స్టోరీ చెప్పగానే అరే బాగుంది మీరు డైరెక్ట్ అప్రోచ్ చేయాలి అయితే ఎవరి త్రూ సో ఫస్ట్ వీళ్ళు విన్నారు తర్వాత నాకు కాల్ చేశారు మేడం గారు సిగ్నేచర్ పెట్టాక నో నో యాక్చువల్లీ మా ఫ్రెండ్ విన్నాడు ఫస్ట్ సుధీర్ అని సో తను రిఫర్ చేస్తాను నేను యాక్చువల్లీ దీనికన్నా ముందు వేరే చేద్దామని వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చున్నా ఓకే ఓకే బట్ అది ఆగి ఇది స్టార్ట్ చేసాం మళ్ళా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ లో మీరు అనుకున్న ప్లానింగ్ లో అలా అన్ని ఓకే అయిపోయి చూసి వాళ్ళు ఇక్కడికి కాల్ చేసి అడగడం That is actually great. And the Malayalam cinema has a lot of demand for Malayalam cinema. We are going to encourage this cinema. And in Malayalam, we have a lot of connectivity in the world. We have a lot of hit in Telugu. I have a lot of hit in Telugu. I have a lot of hit in Telugu. It's not in Malayalam, it's not in Malayalam, it's not in Tamil, it's not in any language. The cinema is bound to Telugu. The cinema is bound to Telugu. That yeah. is there in our part. Yeah. Cinema ki no language barrier. Nen first choose it appudu naak story teliyadu. Meer chese it appudu nen anukunna enti di audition meer isthu untaru kada. Appudu naak ardham ayindi next change jaragabothundo naaku clarity vachindi. How it how it is ante aa journey lo evana marchi poleni baaga heart ki tagilina incidents avunna unnay. Yedandi cinema running lo na ee ipudu narudu. Ante cinema de logo meer cinema chupichestaru kabatti real life lo నాకు ఇలా అయింది బ్రో అని ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అయింది అంటే యూ కాన్ టేక్ ఇట్ ఇంకా నా వల్ల కాలేదు అని అంటే రియల్ లైఫ్ లో అలాంటి అంత హ్యూమిలేషన్ ఎక్కడ ఏమీ లేదండి లక్కీగా మనం ఎక్కువ షార్ట్ ఫిల్మ్ చాలా ఎక్కువ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయటం వల్ల ఎక్కడ అంటే యాక్టింగ్ మీద అంత హ్యూమిలేషన్ ఏమీ లేదు కానీ పర్సనల్ గా కొంచెం ఎక్కువ ఈ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ బయటకి వెళ్ళినప్పుడు అంత మీకు తెలియదు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు అలాగన్నా పర్వాలేదు యాక్టింగ్ సినిమాలు ట్రై చేస్తున్నాం అంటే అది రకంగా చూస్తారు సో అలాంటి హ్యూమిలేషన్ ఎక్కువ జరిగినాయి కానీ అది కూడా వన్స్ నాలుగు సినిమాలో కనపడిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళే వచ్చి ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు అసలు దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడకపోవడం బెటర్ ఏమో ఫ్యామిలీ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ అవునా ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ కూల్ ఎందుకు ట్రై చేసే మొన్న మొన్న రెండు రోజులు క్లాస్ కి వెళ్ళాను అది తమిళ క్లాస్ ఉంది లేక మలయాళం క్లాస్ సో హౌ ఇస్ ద జర్నీ ఐ మీన్ ఫర్ యూ మీన్ ద టీమ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ from telugu ikkado illa sir ga telugu i can understand okay nen enduku english maatladan ardham kada okay telugu ah telugu telugu team ah i malayalam malayalam working with telugu people how 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 it feel good good very good very good chaala ah baagundi 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 inga mottham cheppandi prabhu 
నేను అనుదా అనుకున్నా ఏం బాగుంది ఓకే వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ సో ద జర్నీ హాస్ గివెన్ యూ లాడ్ ఆఫ్ మెమరీస్ రైట్ సో కెన్ యూ షేర్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి బ్రో మెమరీస్ అన్న నా మెమరీస్ యా ఐ హావ్ టు ఎక్స్టెల్ ఎ స్టోరీ వర్కింగ్ విత్ మై ఫ్రెండ్ శివ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ రిషి యాక్చువల్లీ ఎవరేనా పడిపోయిందా లేదు బ్రో మరి కింద ఎత్తుకున్నా నో నో బికాస్ ఏ వీడియో నడిగిన ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది సారీ అండి ఏ బ్రో ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ ది డైరెక్టర్ ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ విత్ హిమ్ బికాస్ వి వి మెట్ డ్యూరింగ్ ఎ జర్నీ like i was i'm coming for i was in an audition i was coming for audition in hyderabad oh. so he was sitting next to me okay okay so he was also <laughs> giving an audition gap gap goes sir i was no 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 oh yeah. panjani mira okay, okay. So he was ne- sitting next to me and uh, i was feeling very hungry the maggi smells no every time it comes in the flight yeah, yeah. yeah. 2 minutes noodles yeah <laughs> so i wanted to have maggi so i didn't had cash i had only debit card i didn't know that you have to use credit card for the Maggie. Maggie. Very good. So I was, I, I ordered it. I had it. I, I said, I don't, I don't have money. I said, I gave a credit card. Oh, you have a Maggie double level, right? Cash level. Cash level. Credit card 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 level. Flight. Credit card level. Credit card level. This is a flight level. Ah, flight, flight. Wait, wait, wait. You are sitting in flight. Ah, sitting in flight. Chennai to Hyderabad flight. That's right. Ah, Chennai to Hyderabad. Okay, good, good. I thought, ah. Okay. So, uh, he was ne- sitting next to me with with had this uh, yo-yo kind of boy. As of, I thought he's something... <laughs> no, he's a uh, Sampradayan. <laughs> Sampradayan boy. That, no, time, that time, no, that no. That time he was like a yo-yo kind, full yo-yo. I was sitting there looking hey, at him. Coming in flight with yeah, yeah. Dave is always yeah, yo-yo. Yeah, who is this guy? Okay, I was looking at him, okay. Then he said, I, I said, sorry, I don't have money. That time, uh, he, <laughs> that time he said, so it's okay, I can pay. <laughs> సూపర్ చాలా సేల్ వెళ్ళాను మ్యాగీ ఐదు వందల ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం మ్యాగీ ఐదు వందల మ్యాగీ డైరెక్టర్ గారు పే చేశారు So that time I didn't know that he was a, he's a director. I don't, yeah, he asked me, uh, oh. then I, I, said, I told him that I'm going for an audition. Okay. Uh, so he said uh, he's already into movies, he's working in movies. So we started talking. But great Rishi. In this case, you have to go to movie auditions, you have to go to the travel, and then you have to go to the offer. That's really good. That's the next one year, I took the number. Yes, hmm. he took my number. And you have to go to the phone. Oh, yeah, yeah. Yeah. Hey, bro, next year, I'm not going to go to the next year. I was really surprised. Like, <laughs> after... I said, I'm going to go to the next year. And the flight is going to go to the next year. I'm going to go to the next year. Then uh, he was uh, watching, like, he was, he was watching my works, like, my first web series in Telugu, the Gods of Dharmapuri, then my uh, Tamil web series, everything he's watching, and he's texting me then i was like matla ledha nar ippude one year text chesam matla text not matla adtha text amma edde annade durigare endi le one year one year varuku ayina abba made a call one year tarata roch call chesi oka character ni chestha ante idea cheppu chestha i was really surprised i was one year pattin anta i was really surprised someone is meeting in a flight yeah. and he is making a movie he is making and i am becoming the hero in that movie i was really surprised you know what sometimes surprise happen i am from telugu industry you are from malayalam industry i was doing my okay yeah yeah movie sir you from coming malayalam it's a miracle thing no see uh, no apdi illa apdi illa apdi illa apdi illa amma till till i work work with him i didn't i didn't expect this much from him that yo yo guy will do this yeah, all i was uh, we, actually that time is a covid time so we 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 made a video call zoom call he narrated the story journey mundu telisina than flight lo actor interest ancha cheppinappudu ee story producer nunchi confirmation vachaka you approached her 
యాజ్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు చేస్తావా అంటే చేస్తా ఐడియా చెప్పుకోండి ఐడియా చెప్పాను తర్వాత ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి అమ్మాయి చేస్తుంది మలయాళం అమ్మాయి లిజో జోస్ పొలిసెర్రి అని తమ్ మలయాళం డైరెక్టర్ కదా ఆ ఫిల్మ్లో ఆయన ఫిల్మ్లో చేసిందని చెప్పి ఊరికే పిచ్ డెక్ చేసి పంపించేసి అంటే డైరెక్టర్ గారికి ఒక చాయిస్ ఉంటుంది ఏ ఎవరైనా రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మైండ్లో ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకుని క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం కదా సో మీకు అనిపించిందా తర్వాత తిను యాప్ట్ అనిపించిందా మీకు అంటే నాకు ఫస్ట్ యాక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత కథ రాసింది ఫస్ట్ కథ ఏం రాలేదు ఓ అయితే అందరినీ సెలెక్ట్ చేశాక ఏదో డిఫరెంట్గా ఉంది బ్రో మీది జర్నీ అంటే అంటే ఎవరైనా ఒక స్టోరీ రాయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఊహించుకొని రాస్తాం కానీ మరి ముందు కథ రాసేశారు ఒక్క కథ అలా కుదిరింది యాక్టర్స్ దొరికిన తర్వాత కథ రాసుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే నాకు అర్థమైంది బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ యోగి రిషి ఈజ్ లైక్ హీ హీ నోస్ లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ i have worked with many directors in malayalam industry other industries also but he has a good knowledge in cinematography editing he is a package very good all yeah. all mixed food juice <laughs> tasty juice <laughs> so I, i when when i sh- go, uh, when when my, my f- first shot happened i was really surprised my god this this young boy <laughs> ఈయనోరీ <laughs> 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 ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ చూసి ఓకే ఈ షార్ట్లో ఒక పాప పరిగెత్తుతుంది ఏం రాద్దాం ఓకే ఇలాంటి ఒక సీన్ ఆ పాప సీన్ ఉంది కదా అవునవును అమ్మో అది చాలా హార్ట్ టచ్ అయింది బ్రో నిజంగా చాలా అంటే ఆ సీన్ గురించి నేను నా ఫ్రెండ్తో అదే అన్నాను అరే చాలా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిన సీన్ అది నాకు తెలిసి నేనైతే అంటే ఎవరైనా సరే అది బాధ తట్టుకోలేరు ఆ సీన్ చూసి వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు అంటే షార్ట్ తీసి ఎవరికైనా చెప్పలేదు అంటే విష్ షుడెంట్ మేక్ ది యాక్టర్స్ అన్కంఫర్టబుల్ కదా సో ఎవరికైనా చెప్పలేదు అంటే అర్థం చేసుకోండి మీ అందరికీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ నాట్ అబౌట్ అంటే చూడడానికి కాదు ఒక ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రావద్దు నా ఫీలింగ్ రాకూడదు కానీ అమ్మో నాకు చాలా సరే ఐ డోంట్ వాంట్ మళ్ళీ మూడు పచ్చని సాయంకాలం మళ్ళీ అంతా చెప్పాలి మనోళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకుంటారు సో సుమారన సో మీరు ఈ జర్నీలో ఇందాక మంది బ్రో చెప్పినట్టు ఎవ్రీ పాయింట్ ఎవ్రీ ఇది చూశారు కదా వచ్చారా అంటే నాకు తెలిసి నేను ఒక ఎన్ఆర్ఏతో ప్రొ ప్రొడ్యూసర్తో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు చాలా పర్టికులర్ ఉంటారు నాకు ఇది వస్తుంది కదా ఇది రాలేదు మీరు అనుకున్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వచ్చాయా యా అన్నీ అంటే యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఎక్కువ లేని సెట్లో సింధు సుధీరే చూసుకున్నారు బట్ రిషికి కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉంది ఏం చేస్తున్నాడు ఎగ్జాక్ట్గా సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ మూమెంట్స్ ఇందాక మీరు పాప గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే వీళ్ళు నాకు చెప్తా ఉన్నారు ఇట్లా ఈ సీన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న క్రూ అంతా ఏడ్చారు అంటే అక్కడ క్రూవే ఏడ్చారంటే రేపు స్క్రీన్ మీద రేపు ఆడియన్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా దానికి అన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎడిటింగ్ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా అది ఒక్కటే కదా అలాంటి మూమెంట్స్ నాలుగైదు ఉన్నాయి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అంటే మళ్ళీ మనం చూసినప్పుడు ఇన్నిసార్లు చూసినప్పుడు మనం ఒక ప్రివ్యూ వేసాము క్లైమాక్స్ తర్వాత ఒకళ్ళు ఇద్దరు మీడియా పీపుల్ ఏడుస్తూ బయటకు వస్తున్నారు అంటే ఆ ఎమోషన్ నేను చూడలేదు ఇప్పటిదాకా అదే ఏడుస్తా అంటే బాధతో కదా అంటే బాగా హై అయిపోయి అంటే అంటే ఎవరైనా సినిమాని ఇష్టపడే వాళ్ళు బాగా కనెక్ట్ అయిపోతే అది డీప్ లో అంటే సినిమా కూడా డ్రైవ్ అలా ఉంది టు బి ఫ్రాంక్ ఒక కమర్షియల్ మూవీ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఒక రియలిస్టిక్ న్యాచురల్ గా తీసినటువంటి మూవీ కాబట్టి కనెక్ట్ అయిపోతారు ఎవరైనా అందులోకి వెళ్ళిపోతారు క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో మీరు రియల్ లైఫ్ లో ఏదన్నా ఫేస్ చేశారు అప్పుడు ఏదైనా అంటే ఇందులో ఉన్న ఒక్క ఒక్క ఇన్సిడెంట్ అయినా ఇప్పుడు ఆడిషన్ అనేది టీవీలో డైరెక్ట్ అయిపోయింది అంటే a person who is getting very good re- millions million followers content baunte director varaku reach avutunnadu mm-hmm. director kuda vallu easy ga reach avutunnaru ah oka appudu ala ledu krishna nadi ki ellama oka audition ichama enni audition lu ichama phone vachi audition lu select cheyama andulo oka audition lu select ayyam anna maate happiness vera kikkadi kutra mana nani anna railway station ki ya nadi feel untadi thira akadiki reject aina malle 
సరే ఇంకో దాంట్లో చూద్దాం ఇంకో దాంట్లో చూద్దాం సో మీరు ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఆ నటన అనే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు కదా చూపించ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది మీ రియల్ లైఫ్లో అయిందా అని అడిగి ఎంటైర్ ఫిలిం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అండి ఒకటి రెండు సీన్లు తీసేస్తే ప్రతి ఒక్క డైలాగు అంటే ఆయన రాసాడు స్టోరీ అయిందే బట్ వేరేజ్ మీరు సినిమా అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూశారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఒక చిన్న ఒక రెండు మూడు సీక్వెన్స్లు తీసేస్తే ప్రతిది కూడా నా పర్సనల్ లైఫ్కి కనెక్ట్ అయిన సినిమా అనేది ప్రతి సీను కూడా మీరు వెరాజ్ కొన్ని సీక్వెన్స్లు చూస్తే నేను గ్లిజరిన్ కూడా వాడకుండా నేను ఎవ్రీ సీన్ ఎవ్రీ సీన్ అంటే వెరాజ్ అక్కడికి వెళ్ళటము అటు జర్నీ నేను ఇంత హ్యాపీ ఇంత ప్రౌడ్గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సినిమా అనేది అయ్యి రిలీజ్ అయ్యే వరకు రిజల్ట్ అనేది నో బడీ కెన్ సేమ్ సో మీ రిజల్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను యాజ్ ఎ ఆడియన్గా చెప్తున్నాను ఐ గివ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో బికాస్ ఆ ఎఫర్ట్ ఉంది అందులో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఒక మంచి సినిమా ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా అండ్ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఆ లాస్ట్ మూడు వర్డ్స్ అది ఎవరికైనా అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ రియల్ అది అంటే నువ్వు ఆడిషన్స్కి వెళ్తాము చాలా కా ఇస్తాము ఇప్పుడు ఆడిషన్ అడగట్లేదు ఎందో నాకు అది అర్థం కావట్లేదు కానీ బట్ యా దెర్ ఇస్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ ఆడిషన్ దెర్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ టేకింగ్ ఆడిషన్ మీరు ఈ సినిమా అప్పుడు కూడా ఆడిషన్ తీసుకునే ఉంటారు కదా బ్రో కేరళలో చేశాను కేరళలో ఆడిషన్ ఎయిటీన్ మెంబర్స్ వచ్చారు అందులో ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ మూవీలో ఉంటారు సన్నీ ఇక్కడ నేను ఒకటి నోటీస్ చేశాను ఈ మధ్య కాలంలో అంటే నేను ఇంతకు ముందు మూవీస్ చేశాను అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఆడిషన్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా ప్యాషనేట్గా వెళ్ళేవాళ్ళు అది సెలెక్ట్ అవ్వాలి సెలెక్ట్ అవ్వాలని ఒక ఇదితో వెళ్ళేవాళ్ళు అంటే సెలెక్ట్ అయితే వెరీ హ్యాపీ రిజెక్ట్ అయినా కూడా చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది మళ్ళీ ట్రై చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే అంత సీరియస్నెస్ లేదు ఆర్టిస్టుల్లో అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్కినూ ఈ ఆడిషన్స్కి అసలు మీకు బాగా తెలుసు ఆ రీల్స్ తీసుకొచ్చి ఇదే ఆడిషన్ అంటారు అది ఆడిషన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లస్ వాడికి సీరియస్నెస్ ఉండదు వస్తాడు ఆడిషన్ ఇస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే వాడికి ఆల్రెడీ ఒక మిలియన్ టెన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఈజ్ ఆల్రెడీ మేకింగ్ మనీ సో ఇది వాడికి ఏదో వెళ్ళామా టైం పాస్కి ఇచ్చామా వచ్చామా అండ్ ఆ అంతకు ముందు ఉన్న సీరియస్నెస్ లేదు యాక్చువల్గా ఈ సినిమా చూశాక ఇలా స్ట్రగుల్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారనేది నా పాయింట్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ జర్నీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సో యాక్చువల్గా రాఘవ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది సినిమాలో సేమ్ సో లైఫ్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసి ఎలాంటి పెయిన్ లేకుండా పెద్ద స్టార్ అయిన ఒకటి పేరు చెప్పరా అని సో ఇది సిమిలర్ బ్రో ఎవరు బ్రో ఎవరు వాళ్ళు అదే ఎవరు ఆ డైలాగ్ చెప్పింది నేనే బట్ యాక్చువల్లీ పాయింట్ అది అది యాక్చువల్లీ పాయింట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ బ్రో ఇట్స్ అ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ స్టార్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ట్రూ ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి సంహౌ ట్రై చేసి కింద మీద పడి లేచి ఒక ఎట్టుకే దీని వల్లే ఉన్నారు తప్ప ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఎవరిని తీసుకున్నా సరే సెల్ యూ టు చిరంజీవి గారు సెల్ యూ టు రవితేజ గారు సెల్ యూ టు ద మ్యాన్ అంటే ఇండివిజువల్గా ఎవరైతే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కష్టానికి శ్రమకి అన్నిటికీ కష్టపడి అంటే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హ్యావ్ రోల్ మోడల్ నేను చెప్పుకునేది అయితే మా గురువు గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చిరంజీవి గారి నుంచి అంటే ఆయన ఉన్న మనం ఈ జనరేషన్లో ఉన్న మనందరికీ తెలుస్తుంది లైక్ ఈవెన్ దే ఆర్ సింగ్ వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ బికమ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ ఒక లాగా అయిపోయింది కానీ వాళ్ళు ఎన్ని ఆడిషన్లు ఇచ్చి ఉంటారు ఎన్ని రోడ్లు తిరుగుంటారు ఎంతమంది డైరెక్టర్లను అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటారు చప్పుడు కానీ మన స్కూల్లో కూడా అలాంటి కష్టాలే ఉండేలేదు ఈ జర్నీకి ఒక పెద్ద సపోర్ట్ ఉంటుంది అది డెఫినెట్గా మనకి ఆ బ్యాక్స్ అవుట్ కనిపించని ఒక సింహం మూడో సింహం నాలుగో సింహం లాగా చాలా పెద్ద టీం వర్క్ చేసింది సో మీ టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పండి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నీషియన్స్ కేరళలోనే ఓకే సినిమా అక్కడ తీసాం కాబట్టి ఆథెంటిక్గా ఉండడానికి అక్కడ టెక్నీషియన్స్నే తీసుకున్నాం వెరీ గుడ్ హైదరాబాద్లో షూట్ చేసినప్పుడు అందరు హైదరాబాద్ టెక్నీషియన్సే కూల్ సో అంటే రంగనాథ్ రవి అని ఒక సౌండ్ డిజైనర్ ఫిలిం చూసి తనే నాకు అక్కడ కొంతమంది యాక్టర్స్ ని డైరెక్ట్ డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రొడ
బట్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్ కష్టం నేను ముందే మీకు ఒక రిజల్ట్ కూడా వచ్చిందని విన్నాను చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయని విన్నాను దీనికి అంటే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్కి ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఒక కాపీ అయిన తర్వాత ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్కి పంపించాను వెరీ గుడ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా అయింది అవును ఈ సినిమాకి కమల్ హాసన్ గారికి ఏంటి సంబంధం హీరో కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్ అంటే కమల్ హాసన్ గారిని చూసి మీకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక టూ త్రీ సీన్స్కి ఒకసారి మీకు కమల్ హాసన్ ఒక హిడెన్ లేయర్ లా కనిపిస్తూనే ఉంటాడు సినిమా మొత్తం కమల్ హాసన్ గారికి ట్రిబ్యూట్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది మాకు ఒక సీన్ వాడం కానీ ఆ సీన్ కి రైట్స్ తీసుకోవాలంటే ప్రొడ్యూసర్స్ లేరు చనిపోయారు లైక్ వెరీ ఓల్డ్ ఫిల్మ్ మాకు రైట్స్ దొరక్క వీ హ్యాడ్ టు రెప్లికేట్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ కమల్ హాసన్ గారికి ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా మధ్యలో ఒక సీన్ ఉంటుంది సో మీరే చేశారు అయితే ఇంకా యాక్టింగ్ ఏం కాదు మీరే పర్ఫార్మెన్స్ కమల్ హాసన్ గారు ఉన్నారేమో అని ఒక చిన్న టాక్ వచ్చింది అయ్యో ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు చూసారు ఇటు హిడెన్ లేయర్ లో ప్రతి ఒక రెండు రెండు మూడు సీన్ కి ఎక్కడ దిక్కున కనబడతాం కమల్ హాసన్ గారిని ఓషన్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటారు కదా ట్రూ సో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ గురించి అన్నప్పుడు హీరో ఇనిషియలీ వెరీ ఇనిషియలీ ఒక ఈ కథ ఐడియాగా వచ్చినప్పుడు టైటిల్ మర్లన్ బ్రాండో నట విశ్వ స్వరూపం అక్కడ మనం చూసాం ఈ సినిమా అంటే హి హస్ టు బి ద ప్రొఫెస్ యా వౌ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇన్ మలయాళం టు ఆల్ మలయాళం ఫ్రెండ్స్ హు సపోర్టెడ్ దిస్ మూవీ థాంక్యూ సో మచ్ ఇన్ మలయాళం వాట్ షుడ్ ఐ సే నన్ని నాంగ్ల నాంగ్ల సపోర్ట్ చేయదా నాంగ్ల సపోర్ట్ చేయదా ఎల్లా మలయాళీ ఎల్లా మలయాళీ టెక్నీషియన్స్ ను టెక్నీషియన్స్ ను కూటకార్కు కూటకార్కు నాటకార్కు నాటకార్కు వలరే వలరే నన్ని నన్ని ఆడియన్స్ కి ఈ సినిమా ఎప్పుడు అందజేస్తున్నారు ఒక మంచి సినిమా చేసాము చాలా మంది మంచి సినిమాలు చేస్తారు కొన్ని మంచిగా రిలీజ్ అవుతాయి కొన్ని అరే మంచి తర్వాత ఎప్పుడో ఓటీటీలో చూసారు ఇంత మంచి సినిమా మనం చూడలేదు థియేటర్లో వీళ్ళు సరిగా రిలీజ్ చేయలేదు రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సినిమాని మాకు లక్కీగా పీపుల్ మీడియా వాళ్ళు చూడడం విశ్వప్రసాద్ గారు దీన్ని ముందుండి తీసుకెళ్లడం సక్సెస్ఫుల్ ప్లేస్ నుంచి సినిమా వచ్చింది పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ విశ్వప్రసాద్ గారు అన్ని దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు ముందుండి నడిపిస్తున్నారు పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఒక అమేజింగ్ మూవీ మీ అందరికీ నరుడి బతుకు నటన అనే ఒక అమేజింగ్ మూవీ రాబోతుంది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కనెక్ట్ టు ద ఆర్టిస్ట్ లైఫ్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రియల్ లైఫ్లో కనెక్టివిటీ పాయింట్ ఉంది సినిమాలో సో అవిష్ అ టీమ్ ఎంటైర్ టీమ్ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ అవిష్ యూ ఆల్ ద గుడ్ లక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద గుడ్ లక్ అగైన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ థ్యాంక్ యూ